ഫസ്റ്റ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിലെ ഒരു കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബി എ ഇംഗ്ലീഷിലെ യൂണിറ്റ് തേർഡ് ആണ് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലെ യൂണിറ്റ് തേർഡ് ആണ് കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് പേഴ്സി റൈറ്റിംഗ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് പേഴ്സി റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് പേഴ്സി റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പേഴ്സി റൈറ്റിംഗ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് എ സമ്മറി ഓഫ് എ ലോങ് ഓർ എ വൈഡ് പാരഗ്രാഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് സമ്മറി ഓഫ് ഓർ എ വൈഡ് പാരഗ്രാഫ് ഓക്കെ പേഴ്സി റൈറ്റിംഗ് സമ്മറി ഓർ ഷോർട്ട് ഇൻ ഫോം ഓഫ് എ പേഴ്സ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ സമ്മറി ഓർ എ ഷോർട്ട് ഇൻ ഫോം ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് writing okay second point is only the important points are retained when we write a poetry we are uh, we must include uh, only the important points are retained okay and the third uh, point is short note or a summary it's a short note or a summary it's a short note or a summary when we hear a story we can uh, quickly we can write a short note about uh, that story that is poetry writing short note or a summary then we uh, the poetry writing is a short note or a summary okay and the fourth one is it gives an easy way to understand a big paragraph it is an easy way to understand a big paragraph or a big story or a big novel it's a easy way to understand a big paragraph okay clear uh, okay composition uh, Uh, composition is our chapter and first uh, thing is poetry writing and poetry writing is a summary or a shortened form of a piece of writing and only the important points are retained short note or a summary it's a short note or a summary what is poetry writing in church and the manner it's a short note or summary of a wide paragraph okay it gives an easy way to understand a big paragraph it gives an easy way to understand a big പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ കുറേ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പേഴ്സൺ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടേതായ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം ഒരു വലിയ സ്റ്റോറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ സമ്മറി നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പേഴ്സൺ റൈറ്റിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് പേഴ്സൺ റൈറ്റിംഗ് സമ്മറി ഓൾ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഫോം ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഓൾറെഡി ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസ് ആർ ഇൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസ് മാത്രമാണ് പേഴ്സൺ റൈറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓർ എ സമ്മറി ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓർ എ സമ്മറി ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എൻ ഈസി വേ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ ബിഗ് പാരഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസി വേ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ ബിഗ് പാരഗ്രാഫ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പേഴ്സൺ റൈറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പേഴ്സൺ റൈറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തതാണ് അടുത്തതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പേഴ്സൺ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പേഴ്സൺ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ റൂൾസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് റൂൾസുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട റൂൾസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ റൂൾസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ റൈറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസൈൻ തീംസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സേജ് വെൻ വെൻ വി റൈറ്റ് പേഴ്സി ബിഫോർ ദാറ്റ് ബി മസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ദ തീം ഓഫ് ദ പാസേജ് വി ക്യാൻ അണ്ട് ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ തീം ഓഫ് ദ പാസേജ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഹാവ് ബ്രീത്തി ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി എന്തായിരിക്കണം ബ്രീഫ് ആയിരിക്കണം ക്ലാരിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ എഴുതിയ കാര്യം നമ്മൾ എഴുതിയ പേഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്താണ് ബ്രീഫുമായിരിക്കണം ചെറുതായിരിക്കണം വളരെ ക്ലിയറുമായിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ആയിരിക്കണം അടുത്താണ് റിഫ്ലക്സ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫ് ദി പേഴ്സ് റൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു പേഴ്സ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ ആളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് അതിന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് യൂസ് അവർ ഓൺ ലൈഫ് ഗുഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ യൂസ് ഗുഡ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ഇത് വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്താണ് എത്രത്തോളം ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ഗുഡ് ലാംഗ്വേജ് നല്ല ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നർത്ഥം യൂസ് അവർ ഓൺ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ സ്വന്തമായ ലാംഗ്വേജ് ആണ്
ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സൺ റൈറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ പേഴ്സൺ റൈറ്റിംഗ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മളൊരു അതൊരു സമ്മറിയാണ് ഒരുപാട് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറിയാണ് പേഴ്സൺ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ എക്സാമിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് പേഴ്സൺ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നല്ല ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം നല്ല ബ്രീഫ് ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്താണ് നമ്മുടേതായ ലാംഗ്വേജിലാണ് നമ്മളത് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ അതിൻ്റെ തീം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകണം പിന്നെന്താണ് ഒരുപാട് ലോങ് ആയി പോകരുത് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മറിയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോട്ട് മേക്കിംഗ് അതിൽ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്താണ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഇസ് എ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓൺ എവറിഥിങ് ദാറ്റ് ബി ഹിയർഡ് ഓർ റീഡ് നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് എഴുതി വെക്കുക അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആൺ എവറിങ് യു ഹിയർഡ് ഓർ റീഡ് നമ്മൾ കണ്ടതും വായിച്ചതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് എന്ത് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അടുത്തത് വരുന്ന എന്താണ് ദ റൈറ്റ് ഗെറ്റ് എസെൻസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് നമ്മളത് എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു എസെൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ സ്വന്തം ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അതിനടുത്തതാണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റിവ്യൂയിങ് കണക്ടിംഗ് ഐഡിയാസ് ഫ്രം യുവർ ലെക്ചേഴ്സ് ഓർ റീഡിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റിവ്യൂയിങ് കണക്ടിംഗ് ഐഡിയാസ് ഫ്രം യുവർ ലെക്ചേഴ്സ് ഓർ റീഡിങ് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ വാക്കുകളിലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് എന്ത് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള നോട്ടുകൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും ലെക്ചർ നോട്ടുകളൊക്കെ പോലെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാറുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ എഴുതി വെക്കും അത് അത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് മേക്കിംഗിൽ പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് രീതികളിലും നോട്ട് മേക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്താണ് അതിൻ്റെ റൂൾസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്താണ് ജിസ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആൺ എനിത്തിങ് യു യു ബി ബി ഹിയേഡ് ഓർ റീഡ് നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഗെറ്റ് എസെൻസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് റൈറ്റ് നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ എസെൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റീഡിയോയും കണക്ടിംഗ് ഐഡിയാസ് ഫ്രം യുവർ ലെക്ചേഴ്സ് ഓർ റീഡിങ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ പോലെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ നോട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് കേട്ട പോലെ തോന്നും നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു നോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗുഡ് നോട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നോട്ട് മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് ആണ് കൊടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ
ബുക്കുകളിൽ നമ്മളൊരു നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമിനാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള നോട്ടുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റീകോൾ ചെയ്യാനും റീകളക്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അപ്പം നോട്ട് മേക്കിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ അക്കാഡമിക് ഇയർ ഓൾ ഇൻ എക്സാംസ് എന്താണ് എക്സാമിനാണെങ്കിലും അക്കാഡമിക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നമ്മളെ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് അത് മാറുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ നോട്ട് മേക്കിങ്ങിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് നോട്ട് മേക്കിങ്ങിലെ അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ വരുന്ന കാര്യം അതിലടുത്തത് വരുന്നതാണ് പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്താണ് പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് എന്താണ് പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസുകൾ കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഒരു വലിയ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എ സിംഗിൾ ടോപ്പിക് എന്താണ് അത് ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എ സിംഗിൾ ടോപ്പിക് പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എ സിംഗിൾ ടോപ്പിക് ഇത് ഹാസ് എ ടോപ്പിക് ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ പാർട്സ് ആണ് ദർ ആർ ത്രീ പാർട്സ് ഇൻ പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ എഴുതുക പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എ സിംഗിൾ ടോപ്പിക് ഒരു സിംഗിൾ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയില്ല ഒരു സിംഗിൾ ഒരു സിംഗിൾ ടോപ്പിക് ഒരു സിംഗിൾ സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് ഹാസ് എ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിന് എന്താണ് നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അതിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു അതേപോലെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്താണ് പഠിച്ചു അതിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് പാരഗ്രാഫ് വാട്ട് ഇസ് എ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് പാരഗ്രാഫ് എ പാരഗ്രാഫ് ഹെഡ് എ ഗുഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ ആർ ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് വെൻ യു റൈറ്റ് എ ഗുഡ് പാരഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ സെൻറ്റൻസ് വാട്ട് ഈസ് ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് എ കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വോട്ട് വി റൈറ്റ് ഇൻ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് എക്സ്പ്രസ് തോട്ട്സ്
കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്കതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ നമ്മുടെ നിഗമനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലാണ് നമ്മളത് ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫ് എന്താണ് ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ആണ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ഐഡിയ മാത്രമാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഐഡിയയെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്താ പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്നത് അല്ലാതെ ഒരുപാട് ഐഡിയകൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതില്ല ഒരു വിഷയം ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം അത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സപ്പോർട്ടിംഗ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കൺക്ലൂഷൻ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പ്രസ് തോട്ട്സ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ഐഡിയ ആയിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദി സെൻട്രൽ ഐഡിയ ഓഫ് ദ പാരഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അടുത്ത നമ്മളെന്താണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഐഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്മളെന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലായി എന്താണ് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെമഡി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സമ്മം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ സെൻറ്റൻസിലെ സമ്മത്ത് പാരഗ്രാഫ് എന്താണ് നമ്മൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ തേർഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് പഠിച്ചത് കമ്പോസിഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ തേർഡ് യൂണിറ്റ് അതിൽ കമ്പോസിഷനിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബേഴ്സ് റൈറ്റിംഗ് പഠിച്ചു നോട്ട് മേക്കിംഗ് പഠിച്ചു പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്ലാസ് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു താങ്